my name is Honorio and welcome to my channel. Here we do reactions mostly on BL and GL content and mostly from Asian countries. Today we are watching Want to See You. Let me try this in Taiwa Taiwanese. Vietnamese. Again. Num ning taiem. No, not up. Down. Num ning taiem. I think you're supposed to go down at the end. Because those ups and downs are extremely important in Vietnamese language. If you miss them and do the wrong thing, you are saying something else. That much I learned. <laughs> and I have no clue what that would be. So yeah, sorry if I offended anybody by trying to... I actually learned today that Vietnam, the Swedish way of saying Vietnam, is actually pretty dead on on how you say Vietnam, the country, in Vietnamese. Vietnam. Like, it's basically the same. I was like, cool, cool. At least we got something right. It's not often we usually change the name of every country, but Vietnam, we got it right. <laughs> For some odd reason. So there you go. <laughs> um, here's some fun facts for you. Anyway, uh, what happened last time? The crazy ex, well, first it to the nurse thingy. He's not a nurse, I don't know, helper? He felt things for the blind employer. A lot of things. A lot of things. His brother obviously knew that, the employer's brother always knew that, so he was trying to provoke him. And yeah, do stuff. And then I think we had some kind of time, yeah, because one of my comments that watch this show with me and knows a lot more Vietnamese than I do uh, actually said that they changed the pronouns I think or like how they speak to from like formal to mere more endearing something with the pronoun I think to a more endearing thing so which symbolized that their relationship has become much closer and for us non-Vietnamese speakers, we couldn't get that through translation, but we kind of got it through like how they were interacting with each other. They were a lot closer and nicer, so it made sense when I when they said that, because I think I said something about there seemed to be have been a shift here in the relationship, but I couldn't put my finger on why. But yeah, there was. And then the crazy girlfriend, ex-girlfriend showed up and she did some kind of live and, I don't know, tried to out him as a disabled person to the internet. I know being disabled in a lot of countries around the world, you are seemed like a burden to society and you are, are seemed like you're less worthy and I hidden away and all of that. Yeah, we had the same thing here in Sweden, we still do, to be honest. I mean, yeah, we tried to change it by passing this law that was called LAS. And basically what it was meant to do was to make sure that everybody was having the right to live their life to their fullest capacity. But you know, that cost a lot of money. Because that means a lot of personal help and uh, yeah, because we shift the, the responsibility from family to state. And instead of saying here you have an institution, you can live here and we will have caregiving person. We say you have the right to your own home, to your own like job, if you can have one and yeah, all of these things. And we will provide you help to be able to do all of these things. And that costs a lot of money. So now we're trying to, I don't know what they're trying to do, unfortunately. But that is a lot of political stuff that you might not be interested in. But there you go. 
Fun facts. More fun facts. Um, anyway, they released two episodes on Sunday. I'm a bit late. Sorry. So, episode three is extremely short. I think it's like 12, 13 minutes. And then episode four is a bit longer. So, I, I will still do two reactions, but just so you know. So, I will probably upload them almost at the same time. So, that's why you get three and four almost at the same time. Okay, I will dive right in and I will talk to you afterwards. Hay là em ngồi xuống đây ăn cơm chung với tụi anh luôn đi. Yeah, he's not okay. deaf. Um, đâu có gì đâu anh. Anh mù chứ không có điếc. Yeah. Exactly. Um, he's blind not deaf. Phúc nói với em là Phúc bảo sao? Phúc bảo là hình như anh hơi kén ăn nên cần phải có người đút cơm thì anh mới chịu ăn. Anh thì còn ai chồng phái đức này nữa? Đút đi. Dạ. Em nói muốn đút cho anh ăn mà. Nhanh lên. Cơm canh nguội lạnh sao mà ngon. Đút cho gọn. That brother. Thì anh mở miệng ra đi em đút vô. Anh bắt đầu nghi ngờ học vấn của em rồi đấy Anh nói A đi A gì? <cười> anh nói A đi A... He's A not đi. a kid anh nói, anh nói B được không? <cười> anh nói B em xài sinh tố cho anh hút quá Nhanh lên A Không trả treo không chịu được à? Không À... Em đang bày trò gì với anh đấy? Bây giờ anh nói má đi Má Má cái gì? Anh kêu bằng mẹ Anh nói má đi Má The brother is dying Má Em không đút cho đàng hoàng được à? À Cắn lưỡi cái gì? Đáng đợi <cười> Anh có khóa cái mỏ em lại quá Hắt anh luôn á Sao em biết anh không dám Anh nói nhiều quá Anh là con của em chứ Anh mà là con em, em bấp mũi em chết rồi đó Em dám Thì There is a lot of trust and violence here people Giỏi quá à. Sắp hết rồi nè Đi rửa miệng Anh nhớ là mình thuê giúp việc Chứ không phải thuê giáo viên mầm non đâu <cười> Nói nhiều quá à. Có chén cơm mà lâu lắm I was about to say the same Aren't you like a nurse helper not a kindergarten teacher? I'm guessing it's Dick's girlfriend. Yeah. Hộp đêm, căn tròn soi sáng cả trần gian. Mười cô con gái con chủ làng. Em đọc chán lắm. Thầy nghe radio còn hay hơn. Không thèm đọc nữa. <cười> Ủa, anh đi đâu rồi anh? Di ra nhà hàng từ chiều rồi. Em ở nhà mà không biết à? Mà anh muốn làm gì không? Làm gì là làm gì? Đi chơi á Đi ra ngoài chơi Mắt mũi chân tay vậy còn đi đâu Anh không nên nhìn làm sao chân khỏe anh được Tàn thì làm thế nào cũng thành tế mà thôi Còn trẻ mà bi quan quá Chân anh sẽ không bao giờ đi lại được Cũng giống như đôi mắt này Cả đời cũng chả nhìn thấy cái gì đâu 
ánh sáng nằm ở chỗ này nè Chỉ cần nó còn đập Thì cuộc sống của anh vẫn tiếp diễn Sao anh đi ngủ mà không đóng cửa vậy? Lỡ một ngày nào đó em xong vô Em thấy anh khỏa thân rồi sao? Bên Hàn hay Nhật còn có nhà tắm công cộng Đã đông thấy nhau khỏa thân có làm sao đâu Mà anh trả lời câu hỏi của em đi Sao anh ngủ một mình không đóng cửa Anh sợ Anh muốn nghe tiếng người Từ ngày bị tai nạn Anh chỉ có một mình Ở một mình thật sự rất đáng sợ Nên anh muốn nghe hết tiếng người Dù chỉ là tiếng thở thôi cũng được Nó giúp anh không thấy cô đơn <cười> Em có biết mỗi lần mở mắt ra Trước mặt tôi đen như mực Nó đáng sợ như nào không Em sẽ không hiểu đâu Em hiểu Em hiểu mà Anh Thạch nè anh biết tại sao mắt con người nằm phía trước không? Tại vì Thượng Đế muốn chúng ta luôn nỗ lực hướng về phía trước Tương lai mới là quan trọng Cái gì qua thì để nó qua đi Còn sống là tốt rồi Còn được sống là tốt rồi Hai người đang làm cái gì vậy? Why are you she bag? Cô xin mà nói với tôi ông chủ Cóc ghẻ mà đói ăn thịt thiên Nga à? Đây Cậu ta chỉ muốn lợi dụng anh thôi Cậu ấy có lợi dụng tôi hay không tôi không biết Nhưng cô thì có đấy Đẹp mà sao ngôn Mày nói sao ngôn Mày muốn mặt tay không Cô có thôi đi không Dù cô có làm gì tôi cũng không ký giấy chuyển nhượng nhà hàng cho cô đâu Giờ thì anh không để em quản lý nó thì ai sẽ là người làm Em trai tôi về rồi Việc gì sẽ phải ký giấy chuyển nhượng cho người ngoài Em không thể hiểu được Em ở bên cạnh anh lâu như vậy rồi Anh vẫn xem em là người ngoài à Để thấy lúc này em đánh chết cậu ta ra rồi Cô làm gì em tôi Đập cây vô đầu em Làm gì Em có sao không Em còn sống Lực đánh của chị cũng khá lắm đó. Cô bị điên rồi à Ờ, em bị điên đấy Làm sao em có thể đứng yên nhìn con mình không có cha được Cô nói cái gì Bất sảy Em có thai rồi Có thai khi nào Yeah it can't be that long đây thôi. Nên em Nên em mới nặng nặc đòi anh ký giấy sang nhượng đấy Em là người không có gia đình, không có nhà cửa Em đẻ con ra biết lấy gì nuôi nó đây anh But it's not his Có thể cô không nói dối tôi không Em thề Đừng có thề Duy, ngày mai dẫn cô ta ra bệnh viện kiểm tra Các người khinh rẻ tôi vừa thôi Anh tự xem đi Well, he can't look Quẻ thứ thai có hai vặt But is it his? Anh ngủ với em từ khi nào anh còn không nhớ à? Giờ thì phòng em ở đâu? Từ lúc chị biết anh hai tôi bị một Một bực rồi bỏ đi mm -hmm. Rồi bây giờ quay về đòi cái nhà hàng Chị đang nghĩ cái gì trong đầu vậy vậy hả? Chị bỏ cả tuổi thanh xuân của mình cho anh cậu Thì một cái nhà hàng là quá ít rồi Chính chị mới là người đang coi rẻ bản thân mình đó không dù dỗ anh tôi ký được Bây giờ lấy cái thai đấy ép buộc hả? Chị chỉ muốn giành lại quyền lợi của mẹ con chị đáng được hưởng thôi Vậy thì có gì là sai? Tôi nói But gì? is he the his child? Chỉ cần mà tôi phát hiện cái thai không phải của anh I mean he's been blind for months? A year? You know, a child? You're not that pregnant Like 4 or 5 weeks Vui mà anh Anh không tin là cô ta có thai
but I guess in a you know house with only men they can't see that but I can Sao lúc đó anh không bạch trần chị ta luôn đi Chỉ cần em bạch trần chị ta là được mà Không được Không thể được Em nhìn anh chưa đủ thảm à Anh Đừng như vậy nữa được không Sao cô ta ra Sao cô ta ra Anh Con khốn nặng Anh Đi. Anh đừng có làm như vậy nữa được không? Có tâm với mày Anh đang tự làm mình đau đó Yeah, so he knows Good, because I was questioning his, like, intelligence Khốn này But I'm guessing it's some kind of culture thing Responsibility and all of that Here it's just like, it's not mine. Em đưa anh ra đây làm gì? Tập đi. Hôm nay anh không muốn làm gì cả. Em có một bí mật muốn nói với anh. Một bí mật kinh thiên động địa. Nhưng mà anh muốn nghe thì anh phải bước tới chợ của em. Được thôi Không được cầm gậy nha Từ từ thôi Em ở trước mặt anh nè Để em lấy nước cho anh I'm guessing she's gonna show up. Mát quá. Gió mát quá. Tay em mát quá. Em đeo đồng hồ à? Dạ. Không đeo nhẫn. Vậy là không có người yêu. Anh lấy đâu ra cái định nghĩa đó vậy? Chỉ là anh muốn tin vậy thôi Đến giờ cơm thì gọi anh Anh dụ như vậy em đi nấu cơm bằng cách nào? Dạ yeah. Cách nào cũng được Miễn là đừng rời khỏi anh sẽ vui lắm đây So who were you sending it to? Okay, so that was episode 3 of Want to See You uh, Yeah, I, I mean Obviously, they figure out that the ex-girlfriend is not pregnant with his child anyway, even if she's pregnant. Like, I don't know why he thought he said it was impossible for him. We didn't dive into that, but he was very clear that it wasn't him. For me, the time aspect, because from my understanding, the accident he's been in is not that new. I can't remember if they said that in the beginning, but I mean, it's more than six months, people. And she was like, maybe four weeks pregnant. You know, just basic math and how pregnancy work, people. Yeah, didn't that up.
That was the lousiest lie I have seen in a long while. But then I get three men in a room, might not figure that one out. But for a girl, I was like, there is a math issue here. Because they were very clear that they were broken up from the moment he was more or less in the accident and went blind until like now. You know, there is a time frame here that doesn't really fit for it to be his kid. Then again, I there might be some culture thing I don't understand here that because they were like an official couple or something, he has to honor her even if everybody knows it's not his kid. I don't know. Traditions, culture, there could be something like that. But if this was in my country, the boy would just, there is a mad issue here. No, it's not mine. There's the door. <laughs> yeah. And if they were still fighting, he could demand a fraternity test when the child was born. And then it would be, yes, no, yes, no. <laughs> Yeah, so the only time you can't do that if you're actually married, because if you're married, you are automatically the father. No matter what, they will never, like, yeah, I don't know how you kind of, if you can. In the court of law, I think you are automatically the father. You can't transfer that. Even if you're not the biological father because she cheated. I don't know. I think so. I think there might have to be like very hard court proceedings to transfer the the legal rights to the child to someone else when you're married. Pro tip for you girls out there or whatever. Get married. Um, no, really, no. it's ridiculous. I don't, I don't get why, because cheating happens. It should be the same, whether you're married or not, but yeah, whatever. Um, but yeah, it was super short. I think I will jump into episode four, as I said, pretty much now. So I will talk to you next time. Bye.